আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি আজকে আমি আপনাদেরকে একটা শর্ট নোট দেখাবো প্লাস হচ্ছে একটা শর্ট ম্যাথ দেখাবো সোকপিটের উপরে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো বন্ধুরা ফার্স্টে আমরা সোকপিট কি সেটা ডেফিনেশনটা দেখে নিব A soak pit, also known as a soak wave or leaf pit, is a covered porous wall chamber that allows water to slowly soak into the ground. But the soak pit is a covered porous wall chamber that allows water to slowly soak into the ground. এবং পাস করানোর সিস্টেম যেটা সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই সোক পিট তো এটা কি কারণে করা হয় সেটা আমরা এখন দেখব হোয়াই ডু ইউ নিড সোক পিট ট্যাঙ্ক দ্য ওয়াটার কামিং আউট ফ্রম এ প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট চ্যাম্বার ইজ নট পিওর তো আমাদের যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বলি বা কমার্শিয়াল বিল্ডিং বলি সেটার সেটার ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট চ্যাম্বারগুলো থাকে ধরেন যে এখানে বলা হচ্ছে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট ইউনিট ক্যান বি অ্যাসেপ্টিক ট্যাঙ্ক বায়োগ্যাস সেটলার এনার্বিক বাফলার রিয়েক্টর টু ইনপিট সিটিসি এগুলো ট্রিটমেন্ট চেম্বারগুলো হচ্ছে পিওর না যে কারণে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে গ্রে ওয়াটার সেটাই বলা হচ্ছে দ্য এফ্লুয়েন্ট ওয়াটার কামিং আউট অফ দিস ইউনিটস আর কল গ্রে ওয়াটার অর্থাৎ ময়লা পানি যেগুলো ধূসর ওয়াটার হুইস মাস্ট বি সাবজেক্টেড টু এ পার্সিয়াল ট্রিটমেন্ট বিফোর লেটিং ইট ইন টু দ্য গ্রাউন্ড সয়েল অর্থাৎ মাটিতে এই ওয়াটারগুলো শুষে নেওয়ার পূর্বে আমাদের পার্সিয়াল ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় যে কারণে আমরা হচ্ছে সোক পিটটা প্রোভাইড করি তো সেটা লাস্ট লাস্ট লাইটে বলা হয়েছে ফর দিস পার্সিয়াল ট্রিটমেন্ট মোস্ট অফ দিস ওয়েস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিডস এ সোক পিট অর্থাৎ আমাদের রেসিডেন্সিয়াল বলি বা কমার্শিয়াল বিল্ডিং বলি যেটাই বলে রে কারণ সেটার যে ওয়েস্ট ওয়াটারটা আছে সেটা ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা প্রাইমারি প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট চেম্বার যেটা ইউজ করি সেটা পিওর না এবং হচ্ছে সেটা ট্রিটমেন্ট করতেও পারে না যে কারণে হচ্ছে যে কারণে হচ্ছে আমাদের সোক পিটটা প্রোভাইড করতে হয় তো আমরা সোক পিট দেখলাম এবং এটা কি কারণে প্রোভাইড করা হয় সেটাও দেখলাম এখন আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস দেখব এখানে বলা হচ্ছে দ্যার ইজ এ সোক পিট হুইস ইজ টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার থিক পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে থিকনেস ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার ইনসাইড ডায়া আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে দেড়শো সেন্টিমিটার হচ্ছে ইনসাইড ডায়ার টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হচ্ছে এটা থিকনেস আর দেন বলা হয়েছে যে সিক্স সেন্টিমিটার ডেপথ এখানে সিক্স সেন্টিমিটার অর্থাৎ ছয় মিটার বলা হয়েছে সাধারণত সোক পিট চার মিটারের বেশি হাইট হয় না আমরা কিছুটা বড় নিয়ে কাজ করছি ক্যালকুলেট দ্য আর্থ ওয়ার্ক অ্যান্ড ব্রিক ওয়ার্ক এস্টিমেশন ফর দিস সোক পিট অর্থাৎ আর্থ ওয়ার্ক এবং ব্রিক ওয়ার্কটা বের করতে বলা হয়েছে সোক পিটের জন্য অর্থাৎ কী পরিমাণ ইট লাগবে ব্রিক ওয়ার্ক যেহেতু বলেছে এবং এস্টিমে এবং আর্থ ওয়ার্ক যেহেতু বলেছে অর্থাৎ কী পরিমাণ মাটি কাটতে হবে সেটা আমরা বের করব তো ফার্স্ট আমরা আর্থ ওয়ার্কের জন্য ডায়াপ সোক পিটটা বের করব তো ডি কস্ট আমরা লিখতে পারি দেড়শো দেড়শো দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইড ডায়ামিটার আর দুই পাশের থিকনেস বলা হয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তো টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টু লিখতে পারি অর্থাৎ টোটাল আমরা পেয়ে গেলাম ডা অফ সোক পিটিকলস টু টোয়েন্টি সেন্টিমিটার যেটাকে আমরা টু মিটার লিখতে পারি টু মিটার লিখলাম দেন হচ্ছে আমরা ভলিউম অফ আর্থ ওয়ার্ক বের করব তো আমরা যেহেতু সোক পিটটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল শেপের তো এটার ক্ষেত্রে আমরা ভলিউমটা লিখতে পারি পাই বাই ফোর পাই বাই ফোর ডি স্কান ইন্টু এইস তো পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার ডি এর ভ্যালু যেহেতু আমরা পেয়েছি টু টু স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে এইস এর ভ্যালু অর্থাৎ হাইট অফ সোক পিটটা হচ্ছে ছয় মিটার এখানে সিক্স মিটার তো সিক্স লিখলাম তো আমরা পেয়ে গেলাম এইটিন পয়েন্ট এইট ফাইভ কিউবিক মিটার বা মিটার কিউব অর্থাৎ আঠারো পয়েন্ট আট পাঁচ মিটার কিউব পরিমাণ আমাদের মাটি কাটতে হবে দেন হচ্ছে আমাদের ব্রিক ওয়ার্ক ব্রিক ওয়ার্কটা বের করতে গেলে আমাদের ভলিউম অফ ব্রিক ওয়ার্ক বের করতে হবে তো এক্ষেত্রেও একই ইকুয়েশন পাই বাই ফোর ডি এস কারেন্ট এইস তবে এখানে ডি এর ভ্যালুটা আলাদা হবে যেহেতু মাঝখানের যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার বা দেড়শো সেন্টিমিটার যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু ফাঁপা এখানে কিন্তু কিছুই নেই এবং আমাদের এই যে থিকনেস যেটা এখানে হচ্ছে ব্রিক বসবে তো আমাদের হচ্ছে আউটার ডায় থেকে ইনার ইনার ডায়াটা মাইনাস করতে হবে পাই বাই ফোর ডি এস কারের ক্ষেত্রে তো আমরা হচ্ছে আউটার ডায়া যেহেতু টু মিটার তো টু স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার করলাম পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার ইন্টু এইচ এইচের ভ্যালু হচ্ছে সেম সিক্স মিটার লিখলাম 
তো আমরা ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এইট পয়েন্ট টু ফাইভ কিউবিক মিটার তো আমরা পার কিউবিক মিটারের জন্য জানি চারশো দশটা ব্রিক দরকার হয় তো এইট পয়েন্ট টু ফাইভের জন্য আমরা পেয়ে গেলাম থ্রি নোস যেটাকে আমরা লিখতে পারি থ্রি নোস তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ